Morjes! Matkan päämäärä on Slovakia ja sieltä on tarkoitus hakea Special Delivery. Matka-aika on noin viikko. Yes! Se on matkustamisen ääni. Kivempi aloittaa tälle kevyesti. Mikä noin sana? No niin. Aika jalotella vähän. Kello on nyt yksi eli kolme tuntia ajettu. Vielä olisi semmonen 400, 4500 kilsaa jäljellä. Mutta täällä on. Hieno ranta. Tää kun Yyterissä ois. Paitsi että jatkuu vaan. Suhtilauda on käyttöön. Siinä on Riian sähkövoimala. Vesivoimala siis. Pauskassa kävin soppailemassa ja nyt lähdetään Latviasta. Liettuaan. Upea leiripaikka löytynyt. Vilnan läheltä varaosia autoa, jos tarvii. Tää ylhäällä voisi käydä. Onneksi oli otettu kiipeilyvarusteet mukaan. Eli tää paikka on nimeltään Burbisken sotilastukikohta. Tää näyttää joltain autotallilta. Jos sataa vettä hirveästi, niin saisikaan tänne riippumaton sisälle, ei tarvitse tarppia virittää kuin katto pään päälle. No joo, ei pitää ihan hirveän montaa kohtaa, mihin narve saisi kiinni. Tai mieluummin viihtyä tuolla puiden välissä. Autoja täällä on näköjään purettu. Mutta sinne ei luule, että toi metsiauto kaipaa purkamista. Maikka, groh. Sen kuljettavassa autiotalossa pitää alkaa ainakin kaksi kerrosta. Hyvältä näyttää. Täällä on muuta. Täällä on portaat jonnekin. Ei sinne näköjään tarvi pystysuoraa kuilua laskeutua. Tämä on tutkimisen arvoinen paikka, mutta ensin mä käyn hakemaan varusteita. No niin, nyt se alkaa. No, tää on erityisen pieni bunkkeri. Mihin se sitten vie se katolla oleva kuilu? Tää ylabunkkerikin nyt kurkkaamassa. Ja joo, taas sinne on mentävä. Jos siellä joskus jotain oli, niin se on nyt veden alla. Sukelluskamoja ei tullut mukaan ja nyt on nyt siltä näytä, että tommoseen onkaan vaan lähti sukeltamaankaan. Mm -hmm. Säilytettiin jotain. Polttoaineita varmaan. Aika ok leiripaikka tuli tässä auton taakse metsään. Leiriä pystytetty ja aika ottaa yömys. Huomenna jatkuu. Labadiena. Ollaan täällä Vilnassa sotilastukikohdassa. Yö meni mainiosti. Sato kyllä vettä paljon enemmän kuin tai säännöstä antoi ymmärtää. Tarppi, mikä oli nyt ensimmäistä kertaa käytössä, toimi aika hyvin. Tämmöistä täällä on nyt ollut, mutta kello on seitsemän. Ja päällä on alkanut muodostaa tässä syksyistä maastokamua. Ruskea tarppi on kyllä tämmöiseen maasta aika mainia. Siinä on sitten kahvia ja mansikkapuuroa. Ylöspäin. 
Nyt tulee ankkuri tehty tonne alas. Saatan maksimoita, jos mä oon sitä talpa ympäri tehnyt, niin mä en olisi päässyt tähän asti suurin piirtein. Toivon, että mä pääsis kiipätä tämän päällä. Viitisen metriä korkoa. Katsotaan, että tää on joku vanha silta nostori tai joku semmonen. Mutta on jännittävä, kun näkee vasta, että mikä sellaisen paikka sitä onkaan menossa. Ja nyt täytyy muistaa, että oikealle pudotessa on sitten oikeasti pudotus. Aha, se on tuo. No niin. Toki se on mielenkiintoinen. Ai hitto, tää on kyllä kuumottava paikka. Palomatka ehkä vielä jossain määrin kuumottavampi, kun nyt tietää, että missä mennään. Oho. Ja sit mennään. Uhuh. Ihana silta, ei puutu pohja. No tonne tornin huipulle olisi sitten mentävä. Ymmärrettävää, miksi tää silta on otettu pois käytöstä, koska tukirakenteet on vähän niinku rikki. Sieltä tultu, tonne mennään. No niin, tonne ylöspäin sitten. Hoi hoi. Sama periaate kuin puuhun kiivetessä, että koko aika on yksi kiinni jossain. Mielenkiintoista. Siinä on lintu tehnyt pesän käyttäen metalliaidan kappaleita. Mitä tommosta kai ennen nähnyt. Tässä se geokätkä on vissi ollut. Mutta... Ei oo enää. Ja suunta alaspäin. Osvetiemiä, osvie tsemiä. Vaikea sanoa, helpompi sanoa sen paikan pahamaineisempi nimi eli Auschwitz. Ajetaan nyt kello kuuteen asti, etsitään leiripaikka ja sitten huomenna jatketaan. Tämä on tämmöinen tosi tyypillinen roadtrip leirimestä. Katsoit, että mihin menee hiekkainen tie ja vähän Google Mapsista satelliittikuva, että ainakin metsää löytyy. Bialobrzegin luo lähellä. Mut joo, kolme tuntia olisi sitten huomiselle ajoa sinne Osvetsiemiin. Täällä on ennenkin näköjään oltu. On kiva, että näin metsiin pääsee tälleen autollakin piknikille kätevästi, mutta siinä on kyllä tämmöinen valitettava kääntöpuoli, että ne niinku roudataan jäätävästi kaikkea skeidaa. Tämä on kyllä vähän mysteerillinen metsä tuolla esimerkiksi tollan. Onko sillä tarkoitus, miksi just täällä? Vuoreita kukkia siinä. Okei, tää tie vie tonne kylään. Aika alkaa nukkua. Mä oon päästy kääriityyn makuupussiin. Dzien dobri. Sumuinen aamu. Lähellä tätä paikkaa, jota en osaa nyt muistaa. Bielo... Bielo kuulostaa ihan kun se olisi valkoinen jotain. Aika viileä yö. Kolmen tunnin ajo seuraavaksi ja että sieltä olisi sitten semmoinen varmaan nelisen tuntia ihan päämäärä. Tämä on vähän paha tämmöinen seitsemän päivän aikataulu tällaisella, tämän, näin pitkällä reissulla. Tämä olisi niin kiva käydä tutustumassa paikallisiin kyliin ja tämän tämmöistä, mutta tämä on nyt tämmöinen tilauskeikka, niin pidetään toimitusajoista suurin piirtein kiinni.
Ei ole ollut puuroa enää, karbonaaraa, jotain suklaata ja sitten kahvia ja omena. Ne on kuitenkin vähän vitamiini. Road 66, tämmönen maalaismaisema. Sitten vaan matka jatkuu. No niin, semmonen oli Auschwitz. Jos lähtee käymään tuolla, niin suosittelen ehdottomasti ottamaan sen opastuksen, koska siitä sai todella paljon enemmän irti, kun se joku kertoo vähän, että mitä mikäkin asia tarkoittaa. Vuoristo kipeällä paikkaa. Hikihän tässä meinaa tulla. Onneksi on tullut autolla tänne. Voi olla, että olisi jäänyt sutimaa. Noni. Jatkuvaa taistelua aikaa vastaan johtaa siihen, että pimeys ehti laskeutua. Ja siellä on nyt tästä stealth -kämppi. Tänään aamiaiseksi syödään peronamuusia ja klopsikin se sepulka. Ja sitten laitetaan sinne vähän lisäksi jotain paikallista herkkua, nimittäin Lasanjelski. Näyttää ainakin ihan asialliselta. Nälkäsenähän sitä siinä tietysti syö ihan mitä vaan. Ja kaikki maistuu hyvältä. Heilisen Auschwitzin jälkeen ei syönyt oikeastaan mitään muuta kuin noita kuivakaloja ja, ja sitten sipsejä. Tänään matka jatkuu sitten Slovakia. Hurjaa vuoristotietä. Nää painelee näitä mäkiä ylös, minä autollakin on vaikea päästä ylös. Savuinen laaksi täällä pamaa. Koko laaksi täällä savu. Taisi tulla ylitettyä tossa justi saa raja. Ei siellä mitään lippuja liehun, ettei sen sillä tavalla. Tuo oli siellä liikennemerkki, jossa kerrottiin nopeus ja rajoitukset. Ja tällä kertaa pysähdyin jopa katsomaan sitä, koska aikaisemmilla kerroilla tuntuu, että joka kerta niin vaikea muistaa, että oliko se nyt 130 vai 70, mitä missäkin saa ajaa. Ja nyt mennään hitaita pikkuteitä, koska tie tulee ja on syytä välttää. Ja tiet on pieniä. Vuoristoisessa maisemissa. Nyt pitäisi löytää sitä jotain kauppaa ja sieltä Kofola. Se nyt oli joku paikallinen juoma, josta mä oon kaksi mainosta jo. Ja sitten kolmanneksi näen vielä sen tehtaan. Ja siitä sitten valitsemaan suunta. Semmonen oli pizza. Slovakialainen kaupunki. Nyt on paluumatkan aika. 
Sen suurempaa suunnitelmaa ei ollut muuta kuin noutaa tämä erikoistoimitus ja tuoda se Suomeen. Nyt kun pääsi sieltä Peltomailta 29 asteen helteistä tänne metsikköön ja vuoristoon, niin lämpötila on pudonnut 21 asteeseen. Ja on hyvä tuon kuljetuksen kannalta, koska tämän jäähdyttäminen on vähän hankalaa. Kävi Holtsikalta ostaa kylmää vettä jääkaapista ja sillä sai tämän pudotettua 20. Ja vielä mennään ylöspäin. Tuolla se köydellä on käyttöä, jos meistä on ihan huipulla. Täällä se on piilossa. Kofola tehdas. Suunnitelmia tein. Näyttää siltä, että koko tällä alueella tulee satamaa ensi yö ja huominen päivä. Että me pidetään toi ja spesiaalilähetys oikeassa lämpötilassa. Varasin sitten tommosen hotellin. Itsehän vettä kestän tietysti ja saan tarpialla, oliko jo se eka yö tuli nukuttu ihan asianmukaisesti, niin hotelli Ostrava, joka nimestään huolimatta ei sijaitse Ostravan kaupungissa. Nyt hiljaa. Vaan se on tuolla Puolassa. Joka tapauksessa tämä reitti olisi mennyt tonne Varsovaan jostain syystä Tsekin kautta ja tarkisti, että transit on sinne ihan ok, kunhan ei ole yli 12 tuntia. Lempisilta olisi mennyt tonne Puolaan ja alempisilta, jota me nyt mennään, niin meneekin sitten tsekkeihin. Tää on vähän hassu reitti, mutta tässä on jotain suurempaa älykkyyttä. Ihmisäly ei riitä tällaiseen enää. Ulkoistetaan itsemme tekoälylle. No, raja oli niinku tässä. Česka Republika. Moottoritiet on käteviä nopeeseen siirtymiseen, mutta todella tylsiä jos niin kun menee tästä uutta paikkaa. Edelleen tsekeissä ja nyt mä oon kaupungissa. Puoli tuntia olisi niin kun sinne päämäärään. Nyt mä alkaa pikkuhiljaa epäilyttää, että onko se edes puolessa vai onko sekin sitten tsekeissä. Oudon näköinen ilma. Tietääkseni edelleen ollaan tsekeissä. Google, 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 mitä sä teet? Mihin sä oot meidät nyt johtanut? Sanoisit moottoritiestä jotain, niin nyt ei mennä moottoritietä. Petrovitse in Karvine. Kuinka ollakaan? Tätä kylästä oli pieni silta ja yhtäkkiä me ollaan Puolassa. Tässä on nyt ajo-olosuhteet, joissa ajaminen ihan hanurista. Onneksi ei joku kolme kilsaa jäljellä. Hyvin mielenkiintoista. Täällä on jonkinlainen parveke tuossa ikkunan takana, mutta sinne ei mene ovea. Mutta tässä näyttää, että tässä olisi jouluvalot mahdollista laittaa päälle. Kyllä vaan. Huh? Jännä, että tänne ei niin lähde muuta kuin ikkunasta. Vladislav Slal on paikan nimi. Sitä saattaa joskus miettiä, että pitäisikö lähteä käymään parturissa. No, korjataan mitä korjattavissa on. Ja kolmenkin metsäyön jälkeen suikkussa käyminen on kyllä aika huikea. Heillä siitä näkyy pikkusen häntä paperin välistä, mutta... Nyt ei ole sitäkään näkyvissä. Vadislav Slats näyttää valosassa tältä. Seuraava määräpää on taas vähän semmonen joustava, sanotaanko näin, että suunta on navigaattorissa kaunakseen. Sitten on välillä tällaista, että ollaan jossain ruuhkassa. Täällä oli ilmeisesti ei ole mitään muuta kuin se, että niin toinen kaista päättyy. Täällä on 10 minuutin välein päästään 50 metriä eteenpäin. 10 minuuttia päästä sitä 50 metriä eteenpäin, ei olla itse asiassa päästy metriäkään. Ei ole liikuttu yhtään mihinkään. Google oli jo hylännyt tämän vaihtoehtoreitin, mutta päätin mennä sillä silti. Varsovalainen raitiovaunu. Kaikille raitiovaunujen ystäville. Tiedän, että ystävissäni on sellaisia. Ja menee muuten monta. Heti toinen. Meni 23 ja nyt menee 10. Tää on taas näitä hetkiä, kun aina ei paista aurinko. Näkyy täällä taas on kai sulla jotain muutakin. Jaha. Autorutussa, mutta ei ainakaan ollut ihmistä enää sisällä. Yeah. Bill 
huutoja ja katolisuutta. Siitä on äh, ainakin Pohjois-Puolan maaseutu tehty. Etelämässä oli sitten omenoita. Miten täällä löytää vaikka majapaikka, jos lähtee riippumattoille? Siinä pikkasen ennen auringon laskua on hyvä niin kuin, alkaa etsimään sitä paikkaa. Ottaa Google Mapsiin satelliittiviiviin, katsoo sieltä hienoja metsäalueita lähistöllä. Ja sieltä tehtiin vielä semmoisen paikan kuin autolla liikenteessä, että siinä saa auto lähelle, eli sinne pitää mennä jonkinlainen tie. Hiekkatieto on yleensä hyviä, koska niissä ei sitten ole siinä ihan niin paljon trafiikkia. Kyllä siinä pimeässä, kun etsii sitä paikkaa, niin tulee se fiilis, että onks tää nyt hyvä. Varmaan murhaajat tulee yöllä, jos me jätetään tähän. Kyllä mä sinne suvalkiin menen katsomaan nyt, että luulen, että meillä tarvii päästä kohta nukkuun. Kas vain. Tässä laatikossa oikeasti on elämää. Sanottu asiakasta varten ollaan taas sisätilamajoituksessa. Nyt kun tietää, että se on vielä noin pikkunen, niin ei sitä tuonne ulos kylmää olisi voinut jättää. Paluu kohti Euroopan koilliskulmaa jatkuu tänään. Nyt ollaan vielä täällä Suvalkissa. Kohta mennään tuonne Liettuon puolelle. Siellä mä lähdin katsomaan vanhaa tuttua, nimittäin Misle Pase. Suvalki on tämmönen kiva pikkukaupunki. Mielenkiintoisia aikoja on ollut tosiaan silloin ensimmäisen maailmansodan aikaa, kun tapa, sota päättyi ja sitten alkoi tulla kaikenlaisia muutoksia karttoihin, niin muun muassa Liettua ja Puola oli sodassa keskenään. Siinä käytiin taistelu just muun muassa täällä Suvalkialueesta. Ja, ja koska saksalaiset, jotka täällä sitten oli, ollut taistelmassa Venäjää vasta, niin päättivät sitten luovuttaa tuon Suvalkin Liettualle. Ja se ei taas sopinut Puolalle. Siinä on Shushve. Ja Jodkaimiaista siirrytään nyt tänne jos vain jaihin. Niin, niin, niin. Missä base? Muistojen polku. Hyvin lähellä sitä paikkaa, missä yövyttiin H1N1 2009 kiertueella. Liettuan kielen sivu sanoi, että täällä on varastoitu ydinkärkiä. No tässä on vähän samanlaista näkymää. Tässä menee kiskat tonne sisään, kun Stalker 3 Pripyatissa on noin junatunneli, joka menee Jupiter Plantille. Mitä se on lukee? Okei, okay. hengen vaara. Eli tässä on ollut se mekanismi, joka siirtää tätä hyvin suojattu raskaan oven. Ja tässä on ovikin tallessa. Tässä voi käden kokoon verrata, että miten paksu tämä ovi on. Siis onko täällä vieläkin ovi? Täällä on vähintään yksi ovi ollut. Tässä on yksi ovi nyt. Täällä on niinku kolme. Kolme tai neljä ovea ollut. Nyt ollaan valtavassa hallissa, joka on palannut. Tää on kaksi kerrosta korkea ainakin. Raketit muistaakseni oli sitten semmosissa kaarihangaareissa tuolla vähän matkan päässä. Tietysti vaikka täällä olisikin säteily, jos täällä on ydinkärjet ollut täällä. Tässä toimistotilaa täältä löytyy. Hetkinen, tää alkaa nyt muistaa tää labyrintti. Täältä jatkuu käytävä tänne ja lisää huoneita. Nyt mä veikkaan, että nämä osat tästä on jotain henkilöiden säilytyspaikkoja. Tai tietokoneita on ollut. Betonin jalat jollekin. GK6. Tämä on pieni kolmion muotoinen huone. Kenkä. Korkokenkä. Kaikkia tuhkan peitos, mutta siis tosi paljon kenkiä. Ruvosa. Täällä on nyt alkuperäisiä ohjetekstejä. Toisessa päässä ei joku pari ovea. Ei kun on tässäkin kolme. Täältähän löytyy sitten tää leiripaikka. Ja sit me yöllä illalla istuttiin täällä ja pelattiin metsäneläimiä. Tossa kohtaa oli silloin meidän auto. <tos> toiselle ei housui, toiselle ei ole paita. Ratikka halli. Huomio. 
edelleenkin jotain oveen liittyvää varoitusta. Tosiaan tuli takaisin tähän luolaan, koska kaikki seuraavat mielenkiinnon kohdet tällä alueella on tuo toisella puolella, missä autokin on. Ja tämä toinen puoli luolasta oli vielä tutkimatta. mitä täältä löytyy? Naverni Kolrak. No en tiedä. Täällä on ollut siis jotain. Kontor Manovedre. Täällä on ollut jotain varmaan kaasuun liittyvää systeemiä. Ovikin jäänyt jäljelle. Saisiko tässä olla rattu käännä? 220. Täällä taas tää on tämmönen halli, jossa on toi takahuone. Nää hapettimet. Tässä on lasi kattoikkuna. Mut siis kattoikkuna mihin? Sitten täällä on niinku täsi... Vähän niinku vessakoppeja. Ja kaikissa näissä kopeissakin on kattoikkuna. Sitten tulee jokinlaiset labrafibat. Kyllä. Tieto ei ole, mutta veikkaan, että tää saattaa viedä se taas ulos. Semmoinen siellä. Aha. Lisää jonkinlaista toimistotilaa. Taas on kattoikkuna. Numero kolme. Vähän niin kuin joku dieselin käri. Tästä mä voin melkein varmasti sanoa, että täällä on ollut toi maravirtakoneet. Jaha, muutos käynti. Mennään tuolta toista kautta, kun vähemmän roskaa. Joo, joo. Tässä on ollut raskas ovi tänne. Varmaan diiseliäkin on ollut täällä. Kaareva ovi tässäkin ollut, että estää suuret paineenvaihtelut, mitä saattaa tulla erilaisissa tilanteissa. No. Tällaisessa paikassa aina jotain rakennelmia ylhäälläkin on. Eilisen yli pitkä ajopäivä päätteeksi oli kyllä kiva päästä tänään pitkästä aikaa tutkimaan Kedainiain kuoleman luolaa. Tämä kadun nimi on Pusy 4. Mä en tiedä miten se äänetään. Seuraava luola muistetaan erityisesti Chrisen loistavasta Michael Jackson tulkinnasta. Mutta nyt valitettavasti joku on käynyt heittämässä siihen saatanasti maata tuohon. Ja asialla on ilmeisesti ollut pahojen puolulaiset. Katsotaanko täällä vielä se kannaby eli kuusen havu. Mm -hmm. Ovi on meidätty muurata umpeen. Miksi täällä on ikkunoita? On. Kanabi. Kanabi, kanabi ja ihan piirretty kuusen <tos> Mennään sitten kiipeily hommi. Onneksi täällä on jo polku valmiina. Ja kyllä ihan varma, että oli toisesta päästä auki ennen, mutta... Bilicin. Hyvä paikka ohjuksille vaikkapa. Aa, nyt mä ymmärrän. Ei tää alkaa tosiaan päästä auki, vaan tähän on vaan <hah> romahtanut. Itse asiassa varmaan se toinenkin pää, niin ei sitäkään koitettu sen ihmeemmin maalla peittää, vaan se on vaan tullut siitä, kun katto on tullut sisään. Täällä on taas joku härveli ollut. Mikäänhän ei tarkoita, etteikö tää jatkaisi romahtamista. Niin kuin näkee, niin Uhu. Tuli paikallistuntemusta. Tässä oli pari tyyppiä, jotka ajeli täällä kohteelta toiselle ja juteltiin siinä, että ne oli Airsoft-peliä suunnittelemassa. Ja ties kertoa, että täällä on tosiaan koottu ohjuksia ja se ensimmäinen luola, niin siellä on säilytetty ydinkärkiä. Ja tosiaan täällä on niin kuin tää Kokoomislaitos. Ne kertoo myös, että Liettuassa on kaksi tämmöistä paikkaa. Se olisi se mittari voinut olla sittenkin ihan hyvä juttu ottaa mukaan. Oli muuten sen näköistä, että taisi olla asbestia tossa. Nää näet tämmösen touhuvaaroja. Edellis kerrasta muistan, että tällä paikalla ei ollut silloin avointen ovien päiviä. Tää oli jonkinlainen Special varasto. Eihän tää olekaan semmonen samsaitti, kun ei täällä ole edes tota 
alustoja missään. On ymmärrettävä, ettei tämmöiseen tyyliseen paikkaan on haluttu ulkopuolisia. Tää on niin helppoa nykyaikana, kun tää Google Mapsin satelliittikuvat kulkee mukana. Kuten ennakkotieto oli, että raunioita, niin raunioitahan täällä on. Nyt on aika lähteä eteenpäin. Kaksi tuntia suurin piirtein tässä mennyt. Ja nyt seuraavaksi suunta kohti Riikaa. Latvia. Ja bensan hinnat nousee. Tässä on jotain tällaista eeppisyyden meininkiä. Mä luin uutisista, että olisiko ollut ulkoministeriö. On muuttanut matkustussuositustaan tämän viikon aikana, kun mä oon ollut täällä reissussa. Että enää ei kehotetakaan välttämään matkustamista ulkomaille. Se, mikä tekee tästä jollain tavalla eeppisempää, on se, että kun tämä korona alkoi, kun mä olin siellä Indoneesiassa, ja juuri silloin ulkoministeriö tai vastaava ministeriö antoi juurikin päinvastaisen suosituksen kesken mun matkan, että nyt pitäisi yhtäkkiä tulla suoraan kotiin välittömästi. Tämä on mun ensimmäinen ulkomaan matka sen Indonesian jälkeen, mutta kyllä tämä maailma alkaa aukeamaan, kun se vaan avaa. Restin huoltoasema. Pukkasin hotelli jostain tämmöisestä paikassa, joka tarkalleen ottaa bungalovi. Ja nyt on muuten mm. aika eeppisen näköiset olosuhteet. Mutta siisti näköistä. Suhteellisen hyvät puitteet näin vikalla illalla. Jos sanoin, että uimaan mennään, niin sitten uimaan mennään. Ei kysymyksiä. Kymmenen astetta lämmintä. Ei se nyt niin paha ollut. Ja se oli ihan suht lämpöstä. Ei mitään semmoista niin talvikylmää neljä asteesta, vaan mä tiedän kymmenen. Sitten niin, tuo on tosiaan katolla terassi. Mä oon tämmöisiä pieniä yksityiskohtia paljon. Sitten tuolla tosiaan WC, jossa suihku lämpimällä vedellä. Oikeastaan niin kuin, tosi sympaattinen. Labdien. Täältä täällä näyttää aamupäiväisessä valossa. Erittäin kova tuuli koillisesta päin ja tässä oli äsken oli neljä astetta lämmintä. Virkistää eilisen ruoanhakureissun jäljiltä. Aika kiva fiilistele, vaikka ilman nyt onkin viileä, niin onhan tässä tämmöistä etelän Suomesta katsotaan tietysti kaikki on etelä. Tuolla näkyy tommonen torni. Löysin sitten teille ruokaa. Jengiä oli vaikka kuin. Kysy, että onko keittiö auki, niin siellä ei ollut keittiö, ei ollut silinä mielessä, mutta sieltä saisi näkkiä. Mä otin sitten semmoisen juustolautasen, joka nyt siinä kohtaa tuntuu, että hyvä tulee. Ja olutta ei saanut, koska siellä oli oluet myyty loppuun jo. Eli niillä oli kauden päättäjäiset. Se oli vikailtaa auki. Ja sen takia siellä oli ilmeisesti koko kylä. Jossain kohtaa siellä pöytä istu. Pariskunta, jossa se mies oli omien sanojen tulkiten niin kuin tämmönen paikallinen heavy gangsteri. No, hän oli muun muassa opetellut hyväksi tappelijaksi. Mutta ei siinä keskusteltiin niitä näitä ihan mukava kaveri. Kun ei lähde ärsyttämään. Jossain kohtaa tämä uusi ystäväkin sitten tarjosi siinä jonkun juoma, mikä maistui vähän niinku lonkerolta. Ja sit siinä oli näitä muita ihmisiä, niin joku varmaan puhu Venäjää, koska mä ymmärsin kuitenkin. Mitä se puhui? Joku huomautti sillä, että siinä on lattialla maski. Mä en tiedä, oliko se siltä pudonnut maski, niin sit se oli Kakaio Krasiva ja maska! Tuo oli niin, niin kaunis maski. Ja se oli niin kuin, sit se oli rakastunut siihen maski ja se oli niin kuin parasta, mitä sillä tyyli ainakin sinä päivänä sattui reaktiosta päätellä. Nyt on varis oppinut ihan uuden äänen. Tässä se on. 
Viro ja Latvia rajan superalko. Paljon on suomalaisia autoja, virolaisia autoja ja myös latvialaisia autoja. Pakko olla hyvä paikka tää. Virossa mennään ja nyt on semmonen viimeisen päivän spesiaalipohde. Voimaa! No, tää nyt on vähän pettymyksellinen kohde. No, ei hätää tää näköinen. Tässä on nimittäin hyvällä puolella se, että täältä löytyy myös tota, tommonen, tommonen vesiputous. Se on itse asiassa aika korkeakin jopa. Ei nyt yhtä korkea kuin siellä Pihtsusjärveltä laskeutuva. Vettä tulee ja vettä menee. Se voi kävellä tänne jokeen tasasta. Laattaa pitkin jokeen. Hyvä laskeutu, mutta teillä ei ole oikein mitään mihin kiinnittää. Eipä tästä nyt viitti tonne pidemmälle mennä. Kyllä tässä ehtii jotain. Patareen vankila. Se, että kun ulkoilu tarkoittaa tässä huoneessa kävelyä. Jollekin ulkoilu tarkoittaa tässä huoneessa olemista. Koirilla on sentään katetut tilat tällä. Semmoinen oli museo nyt täällä sisäpihalla on jotain erikoista. Viimeisiä viedään. Seuraavaksi satama. Aika myöhäinen oli tää. Mutta oli hyvä, ettei ole aikataulupaineita sit taas loppuvaiheessa. Koko niin... roska altoinen tulee alas. <hah> Miks mä ei? Täällä tosiaan katsotaan nämä koronajutut. Systemaattisesti kaikki menee teltan läpi. 